Good evening. Good evening. Hello, how are you? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, good evening. Welcome. Thank you. All right. How's everything? How's life treating you? How was Friday? Today is Friday, right? Yes. <laughs> <laughs> I am a little bit confused. All right, yes, it's, it's a totally different week. Yes, it was very, very different from what we were used to. Well, this is our class number 17, by the way. We need to talk to Valmore, let's see, Claudia, Emerson, and Eric to check what happened with the platform because they were doing well and then the unit three not yet finished. Okay. Let's see, let's see. Oh, today is Friday, the 16th of December, right? Correct? Yes, yes. Perfect. Okay, let's see. What is happening? Oh, Cesar will be listening, and when he arrives home, he will activate the camera. All right, Cesar, be careful if you're driving home. All right. Well, let's get started then. Let me share the screen so that we can yes, see the details for today's class. Definitely, this is our class number 17. After this class, we're going to be missing just three classes for next week. And that's over. But yeah, today's class is definitely very, very important, very necessary for the content that we're going to be studying, that we're going to be practicing, and to complete some of the exercises of the unit four. This is really, really relevant. All right, let's see. Uh, Melissa will be listening. Well, okay. Melissa is studying at the university as well. So, as a reminder, yeah, it is necessary to complete the assignments, okay, the activities and the evaluations on the platform. Yes, it says that you must do this right after every class. If not, yeah, in some work, we'll take some actions, right? So by this week, <laughs> okay, according to the original date, we were supposed to finish the final exam. But if you have time on the weekend, it would be a good idea to advance, to keep working, okay? So definitely it is really necessary to complete that. Okay, we're gonna start by checking the objective for today's class. Yeah, we're gonna describe financial activities that my company or someone else has and write sentences using so or such about an article in groups. So these are part of the class, I mean of the class activities that we're gonna have. Definitely. Well, we were discussing some of the ideas, yes, presented in the last on the floor. Yeah, discuss with the partner the following ideas, share your opinion and give reasons. Okay, it's not so important to know about the incomes and outcome a company has. So we were discussing about these ideas last class as well. Last year, company's owner fired many people. The owner carried such an action to save the company. Yes, you were also explaining why some companies have to take these actions. And it is mandatory for everybody to check on his or her profiles, oh, sorry, profits, to see how much can be invested or spent. So talk to a friend about the financial statement you pay attention to the most saying your reasons, why is it important for companies and you to care about them. So these are some of the ideas we were discussing about last class. And today we're gonna study so and such. 
These are two emphasizers. Emphasizers means that these two words emphasize. Okay, another word. So this is what we're going to be studying. But before anything else, we have the attendance. Let's see. Here we go. Valmore. I don't see Valmore. We're going to be writing a lot of zeros today. <laughs> Carlos, Emilio. Present teacher. Good evening. Cesar's driving home. Claudia. Can you see Claudia? Not really. Okay. Daniel. Present teacher. Good evening. Good How are you? Hi, teacher. Thanks. Great. Glad to hear that. Edwin Alexis. Present teacher. Good evening. Good evening, Edwin. Edwin, Edwin. What has happened with the platform? Done. You finished the platform today. No, teacher. Uh, I, me faltan dos. Do, 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 dos, dos ejercicios nada más. Pero de la unidad cuatro, ya. Yeah. Yes. All right. Perfect. <laughs> no problem. <laughs> okay. okay. Great. Emerson. Uy, ¿qué se nos ha hecho Emerson? He's been lost. Lost, lost, lost in town. Okay. Wow. Eric. También se nos ha perdido. Eric Imer. Present teacher. Ahí. Jacobo. Mayet Jacobo. Jocelyn. Jorge él is going to be working. Julio. Present teacher. Okay. Carla says she's going to be working as well. Lailin, another absent today. Mary, all gone. <laughs> Mario. Mario, Mario, Mario. Not here. Hi, teacher. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Okay, be careful. Mary. Sergio. Present, teacher. Okay, good evening. And we'll pray. Present teacher. Hello, how are you? I'm doing great teacher. Glad to hear that. So far so good. Oh, yeah, so far so good. <laughs> All right, nice. Well, this weekend is the final of the World Cup. <laughs> so everybody should be excited. I see you are at the stadium already. <laughs> okay. Mm, yes teacher. All right. Are you going to be able to watch the match? Yes, that tomorrow's watch and Sunday's watch. Tomorrow. Match. Tomorrow yeah, Thursday. for the third for the oh, third for the third place. Place, yes. That is Croatia versus Marrakos. Oh, really? Yes. I didn't know that. I thought it was just the final. <laughs> <laughs> okay. That shows you how much I know about soccer. All right, <laughs> not much actually. <laughs> All right, let's keep going. Perfect, 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 perfect. All right, as I was mentioning. Oh, by the way, so. I have heard that that word is super common in English, right? <laughs> People say, "Oh, that was so good." That was so interesting. Entonces lo que quieren es enfatizar que estuvo muy interesante. Generalmente cuando empezamos a aprender el idioma creo que tendemos a decir mucho very, very interesting, very good, very nice. Pero también existe el so como para enfatizar esa cualidad de algo, o sea, ese adjective, right? Por eso aquí lo ponen como so plus adjective. She is so pretty, tan bonita, right? So their house is so big. This is so amazing. Yes? And such, el significado es muy parecido, sin embargo, 
Cuando usamos such, usamos el adjetivo, que es la cualidad, pero también usamos el noun al que está describiendo este adjetivo. Y aquí tenemos algunos examples. He's such a handsome man. Entonces, usamos such plus a or plus an. Esto va a depender si el adjective inicia con una consonante, va a ser a. Si el adjective inicia con una vowel, pues obviamente va a ser una an, ¿verdad? Se aplica literalmente como los determiners. Ok, they have such a big house. And this is such an amazing idea. Esto es como una breve explanation, pero para que ustedes tengan una mejor reference, let me show you the manual. Es el mismo tema, ¿ok? Bye. It is so necessary. Necessary is an adjective. It's a characteristic. It's a quality. It is so necessary for the company. It, pero no dice so necessary idea, strategy, no. Porque solo estamos enfatizando el adjective, right? It is so important to check the reports. The prizes were so well made. And our ideas were so imaginative. So, and such, aquí tenemos program, creative program, significant investment. Entonces usamos el adjective, pero también mencionamos el noun, o sea, la, la situación o el, el nombre al que está modificando el adjective. It is such a creative program. It is such a significant event, investment, right? The report was such a useful tool. The poor. And the last product was such a big success, right? Entonces, si solo está el adjective, digo so, para enfatizar la cualidad. Pero si está también el sustantivo o la, o la cosa, objeto, situación que se está describiendo con este adjective, voy a usar such. Yes. Bye. Aquí tenemos six sentences, right? So we're going to determine. Okay, complete the sentence with so or such. Then compare with a partner. I'm going to show some more examples. Let me see. All right. So or such. Yeah, definitely. This is the explanation. Pero los que no se ubicaban en el, en el manual, es the same one. Uh -huh. Y aquí están algunas otras explanations. So plus adjective or plus adverb. It is so beautiful today. Okay, it must be, no, it's so cold. Or oh, so hot, 90 degrees outside, it must be so hot, right? So, plus the adjective, hot. Para los que no les queda como muy clara la idea de qué es un adjective, es una palabra que describe algo, ¿sí? Tenemos un montón de adjetivos, obviamente. En español, es, las palabras que describen el sustantivo son las cualidades, las características. So, adjectives can be big, nice, beautiful, hot, cold. Interesting, amazing, todos esos son adjectives. Entonces, cuando decimos so plus an adjective or so plus an adverb. Adverb, pues también son palabras que describen un verbo, pero eso son como no tan comunes, digamos, en este caso. And such plus an adjective plus a noun. Lo que les decía, aquí no solamente voy a tener el adjective, sino que también voy a tener el noun, o sea, la cosa, situación, persona, lugar que se está describiendo. It took to read that essay. It was almost a hundred pages. It took such a long time, long time, get a long time to read that essay, right? So, and such that. Esa es como una aplicación de las dos palabras un poquito más 
avanzada. Pero the most important is that you know the first two. ¿Ok? So, plus an adjective. So hot today. It must be 90 degrees outside. Such, plus an adjective in now. Could be such a long time to read that essay, right? It was almost 100 pages. These are some examples that you can apply in case you are. Okay, let me just go a little bit backwards. Let me go back to the manual. All right. Entonces, dudas, preguntas, questions sobre so and such. Yeah? No? Clear. Mucho. <laughs> Tell me. Uh, uh, no, la, la verdad que ahorita todavía no, no, no comprendo el 100% la diferencia. Entre el so y el such. Vaya, right. vamos a utilizar estas dos palabritas. O cualquiera de las dos, más bien dicho, no ambas, ¿verdad? sino que cualquiera de las dos, como para enfatizar una cualidad de algo. Por ejemplo, usted dice, ay, es que el océano es tan grande. Eso decimos en español. Lo que queremos decir es que es tan grande. O sea, es el, el énfasis, right Entonces, como solo estoy diciendo grande, voy a usar el so, es so big. yes porque después de eso ya no más, ya no hay nada más. Por ejemplo, aquí dice, es so necessary. Lo que quiero enfatizar es que es tan necesario para la compañía. Pero no, después de necesario ya no uso ninguna otra palabra. Sí estoy usando esto, pero ya no tiene que ver con lo que estoy describiendo. ¿Sí? For the company. Eso ya es como para la compañía, pero no tiene nada que ver con es so necessary. Pero dijeron, si estuviera hablando de una estrategia de mercado, ahí entonces tendría que usar es such a necessary strategy for the company. Porque estoy hablando de una strategy. Pero aquí solo estoy diciendo que es súper necesario. Es so necessary. ¿ya? Entonces, la diferencia no es más, más bien dicho en, en significado, sino que en estructura o en terminología gramatical que vamos a utilizar so cuando solo diga el adjetivo. Y si voy a mencionar el adjetivo y el noun, voy a decir such. ¿Yes? Por ejemplo. O sea que uh -huh. such más para como más. Como que voy a explicar, uh, un, voy a dejar un poquito más claro qué es lo que quiero enfatizar. Porque voy a mencionar uh, ajá, lo, que quiero, lo que quiero describir. Ok. Uh -huh. Por ejemplo, si usted quiere decir, ah, el partido del domingo va a ser un partido súper interesante. Entonces, es such an interesting game, por eso estoy diciendo game. Pero si no, dije, no quiero decir game, o el game digo, lo quiero decir al inicio. Entonces yo digo, oh, that game is going to be so interesting. ¿Ya? Pero en realidad estoy diciendo lo mismo, solo que estoy usando... Okay. Dos estructuras. Y ahí tienen sí. opcional cuál de las dos quieren utilizar. ¿Cómo es sí, para expand sí. Ajá, expandir el vocabulario? Ok, perfect. ¿Alguien más? ¿Anybody else? ¿No? ¿Sure? Bye. Vamos a hacer nuestro intento entonces de hacer este exercise. Solo son seis sentences. And your participation is so important. <laughs> ok. All right.
la oración va a ser confusa. O sea, ahorita vamos, eh, voy a ver si puedo compartir. A ver. Se me han perdido los controles, no sé. Ah, ya. Yeah. Bien, aquí está. Ese es. Sí. Este era el primero que estaba, de hecho. Vaya, como en este caso, si nos vamos a las estructuras, estaría so. básicamente acá en esta parte. Uh -huh. Es una buena Gosh. They are... De hecho, suena mejor si se dice así. They are so important. Dang. Por ejemplo, en la segunda, si vemos la segunda, dice: The architect is. Um, el detalle aquí es que está describiendo que ah, es creativo okay. pero también está el nombre wow. según vimos en la estructura entonces de ser así debería de llevar such sí. ah, por eso es que le creería yo que en la primera no sé qué piensa usted verdad solo describe que los flujos de efectivo que saber va que saber Dice que es bueno saber el flujo de efectivo. Uh -huh. Entonces, ya aquí dice que saber estas cosas es muy importante. Entonces, como después de important, no hay ningún nombre. Este sería el adjetivo, supongo yo. Debería de ir so, de acuerdo a la estructura. Sí. Sí, sí. Y en cambio en esta, describe algo y luego le eh, está el nombre. Entonces, lo que está describiendo, eh, dice que la, la descripción queda que es una mujer creativa. Uh -huh. Aquí, el arquitecto. Entonces, algo así es lo que yo entendí. No sé ¿Sí? si, si, va, si vamos bien por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. Vaya, la número tres, entonces, wireless internet. Access is... So, so sería porque se dice que es ajá, inconveniente eh, is, ajá, convenient no, no, no sé por qué me está escribiendo en otra parte y usted lo que hace es pasar el pdf a, a word a, a word, ajá, solo que ahorita me está dando dificultades para escribir a ver, sí. acá. En esta parte me está dando dificultad. Sí, este aquí estaba convertido, convertido a Word. Uh -huh. Vamos a marcar acá. Para poder escribir acá, pero veo que es más fácil en PDF porque ya va poniendo los cuadritos. <risa> no. Aquí vuelve a tener número uno, no sé por qué. All, all the inventions we created are... So. Exacto. So popular. The And computer uh, was... Such... Uh -huh. Una significativa invención. Invento. Uh -huh. Porque yo creo que según la estructura también esto después se puede usar el a o el o el o el and entonces aquí sí tendría que ser such porque aparte de la descripción supongo que este sería como un, el nombre sí. el, el noun sí espero que lo hayamos entendido bien Carlos sí yo creo que sí era la cosa vamos a ver la última creo que checking your Financial state. Ok. Entonces, este, ¿qué le parece si la brindamos así? Este, como le parece a cada quien, y vemos si pues, concordamos. Uh -huh. Ok.
¿Empiezo yo o empiezo usted? No, como... Si gusta, empiece, empiezo yo. O sea, ¿solo las vamos a decir o las vamos a escribir? No, 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 solo digámosla. Para ahorrar tiempo también. Porque nos ponemos a escribir. It is go to know the cash flow. They are so important. Ok. The architects is so a great woman. Ok. Why does internet say is so convenient? All the, all the inventions we write are so, so popular. Okay. The computer was so uh, a significant invention. Okay. Shaking your fi final is a statement was so difficult before. No, it sería so. Porque no lleva ni a ni am. Mm, ok. Y en el 2 es such también, ¿verdad? Such. Sí, es such. Ah, ok, pues sí, sí, sí lo tengo. Ok, entonces sería en el último so. Mm -hmm. Ok, ok. ¿Y esto en qué actividad está? ¿En qué ejercicio? Yo no me acuerdo, pero está en, la, en el portal lo que hay que hacer, pero no me acuerdo. <risa> no me acuerdo a... cuál es, va, pero, pero ahí va. Yo lo último que me quedé fue por lo de la, el tema que vimos el lunes, que mm. de, de los contadores. Ahí me quedé, no le entendía eso. Ahí dije, lo, que lo vea, cuando lo vea lo vas a contestar. Se me olvidó contestar. <risa> sí, es que el lunes no, no estuve ya un tiempo de clase, pero andaba rendido porque me había tocado que trabajar de noche y todo. Y entonces dije, no, ya no me quedé. Ya. Ya me imagino, sí. es que así que sí, se siente bien pesado. A mí la Are we ready? Yes. yes. Good. It is good to know the cash flow. They are? Oh. So. So important. Yes, that's so important. And the cash flow was mentioned before. So, so important. <clears throat> the architect is? Such. 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 Such a creative woman. Um, so creative is the adjective describing woman, right? So the architect is such a creative woman. Wireless internet access is so so, so convenient. <clears throat> All right. All the inventions we created are so. So, so popular. The computer was so such such a significant invention. And checking your financial statement was so so so.
All right. Sorry about that. I had a coughing attack. Bueno, sí les había quedado, ¿verdad? Yes. Yes, correct. Yes, yes correct. Six, okay. days. six of six. <clears throat> no problems. ¿Alguna duda? ¿Alguna question? No, no yet. <laughs> no yet. All right. Talk to a friend about the financial statement you pay attention the most. Say and give reason why it is so important for companies that you and you to care about them. Vale, eso lo vamos a hacer en este momento. Dale, me un segundito, just a second. I just need to get something from right here. Right, right, right here. Vaya. En los groups en los que estamos trabajando les voy a compartir un pequeño exercise. Bueno, igual les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan hacer directamente, ¿ok? So, es siempre de eso en such, ¿ok? So that you can practice a little bit more. Ok. All right, here we go. Ese es el link, Wilfredo. No sé si yo me metí mal o qué. Yo voy a revisar. No, y creo que ahí es. Ok, dice, a... selecciona tu nivel, tu grado. Voy a quitar un... Porque ahorita viene pasando una carroza en el que estamos de fiesta para que no le la huya. Pero ustedes pueden hablar ahí, díganme ahí, ¿cuál es que selecciono? Va a estar bueno ahí.
And now what? This little was wrong. So the seaboard. No, search. Okay. Mm. But I say mm. he... No, 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 sería so, so, so row, es cierto, sería so. Ajá, quiere decir, para cuando estás hablando de más eh, cantidades, uh -huh. ahí te dice, y cuando son adjetivos, da idea, ajá, la segunda... And any friends are strong. Um, it's is so to me. Any friends are so. so. Mm -hmm. Y me imagino que también tendríamos que poner el, el acción que está entre paréntesis. Mm -hmm. so. uh -huh, strange. Yo creo que es sería aquí. So, uh, the, how the, so, uh, no sé qué dicen. Sí, sí sería está. igual. Yo digo que está bueno porque sería igual que el ejemplo. Que sale ver, aquí, aquí digo yo que es aire. Porque no vas a decir yo estoy tan una cansado, así no estoy cansado. Uh -huh. Ajá, correcto. Y... Aquí sí. I, eh... I, I, I was. Y de was es el pasado de B. De lo usted aquí sí no. quizás es. No, was es el pasado de the bird to be. Ajá, so estoy so ah, uh, uh, yo creo que ahí es so, no so. Me quito. Sí, yo creo que yo creo que es so, no such. Sí. Slow este, 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 No, estaba bien ahí. Uh, so, uh, slow. I was so slow train that I'll have been faster to walk. Sí, está bien, era un tan talento. Ajá, está bueno. Y en la segunda, en la six. Ah, no tendría sentido si lo coloca aquí así porque diría este nosotros eh, nunca tengo nunca tengo que verme o tan 
con un tipo de persona, no, no le entendería, lo, no le entiendo la pregunta, la, el ejercicio, la verdad. Bueno, eso no lo entiendo. I don't, I don't speak, expect it to be cloud. I wish I had bought my coat. Uh, aquí está. Es ¿En las la siete? Sí, en las siete está. So. So, so I wish I had bought my coat. So cold. So cold. Okay. The number A. The number A. The number A it's been um Estaba viendo las, fíjate que estaba viendo algo. Uh -huh. Y en base a los anteriores, cuando usamos, eh, estamos refiriéndonos al pasado, utiliza el such. Porque tengo una oración de ejemplo que dice: The report was such a useful tool before. Entonces, si fuera el caso así, el, el del nombre, del, de, de exercise number one, sería. Uh -huh. Soch, no so.
Okay. Did you finish? Okay. Yes. All right. Did you get a good score? All right. We're going to complete just a few of the um, examples that you have. So his letter was so or such. So. So, so rude. There's also a song. Why well, you gotta be so rude? <laughs> so rude. Oh, wait a second. Tenía que poner el adjective también, ¿verdad? So rude. Mm -hmm, that I didn't know what to think. Anne's friends are... So strange. So strange. Mm -hmm. I didn't know you had... Such a big house. Such a big house. All right. Mm -hmm. Um. So tired. So tired <clears throat> that I'm going to go to straight to bed. Okay. <laughs> I'm going to go to bed straight away. It was such a so? slow train because it's train. Yes, so such a slow, slow train. train. Like my bus every day is such a slow bus that I have been faster to walk <laughs> okay I never met so a king people such kind people kind. en este caso eh, no le vamos a poner a ni an porque people es plural okay yeah. okay dice uh -huh. yo nunca había conocido gente tan amable ¿verdad? amable yes such kind, such kind people as your family. I didn't expect it to be so, so, cold. so cold. Yes. That I wish I bought my coat. Okay. It's been so terrible. Weather. Such a terrible weather. It's been such a terrible weather. Okay, that the farmers haven't been able to grow anything. Uh huh. If you weren't so so impatient. I'm oh, sorry, se me fue una extra n. Si, si no fueras tan impaciente, if you weren't so impatient, things would be better for you. Las cosas serían mejor para ti. Oh, regaño. <laughs> he always makes... So, so full. So full of himself that nobody wants to make friends with him. Siempre se hace loco. Tan loco. Okay, he always makes... Oh, so, so such stupid, <laughs> stupid mistakes. Pero como está en plural, no le ponemos a ni n, right? Que a or n es para singular. Yeah, he always made such stupid mistakes. He had so such such scary. Such a fast car. Okay, that he traveled everywhere in no time. It is so 
late. So late that I won't be able to catch my usual train. He speaks so so fast okay. that I can't understand nothing. <laughs> All right. And I have so so such so. or so. So, so, so porque estamos enfatizando much, uh, right? Much or many. Mm -hmm. culpa, so. so many, so much. When the lady said, thank you so much. Yeah. So much work. So much work. Se me olvidó escribir la palabra. Work. So much work. That... I can go out. But, y las otras igual. Lo vamos a hacer por efectos de tiempo y de espacio, pero ustedes si lo lograron hacer, I hope que hayan visto su result. Ok. Ok. Questions? So far, so good. No questions. Attendance time. The same people, Val Moreno Vino, he's in a party, <laughs> Carlos, Cesar, Listen, teacher. Hi, Claudia, Daniel, Present teacher. Edwin, Present teacher. Emerson, Eric, Humer, Present, Acabo, Jocelyn, Jorge, Present teacher. Hi, how are you? Fine. Continue repairing the machine. Yes. My goodness. Mm -hmm. That's terrible. All right, Julio. Carla. Lailin. Nahir. Maria. Nahir. Mario. Present. Present. Thank you, Melissa. Listening. Present teacher. Hi, Sergio. Present teacher. And Wilfred. All right, good. Nice, 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 nice. Nice stuff. Great. Oh my God. All right. Let's keep going. There's no choice. Okay. One thing at a time. Okay, discuss. Discuss this question with the rest of the class. What activities are contemplated in the cash flow of a company? What's the importance of having auditing clusters in a company? And what actions can a company take when they have low sales? Uh -huh. Anybody wants to volunteer? Lo dejo pensar un ratito. Cualquiera de las preguntas que quieran responder es fine. Okay, any of the questions that you want to answer, it's okay. Yes. Tell me. Anybody, any volunteer? What activities are contemplated in the cash flow of a company? What's important as having auditing clusters in a company? And what actions can a company take when they have lost sales? Low sales, actually. Mm hmm Me, me, me. Ah, yes. <laughs> yes. Oh, de efectivo. Uh-huh. Uh-huh. Uh 
anyone? Anybody? All right. This question we were discussing the last, I mean, yes, last class. What actions can a company take when they have low sales? Dar un seguimiento a a la venta. To keep in touch with the customers to give follow-up to the sales, the numbers, to see what's going on, right? Mm -hmm. To evaluate the strategies being used in sales as well. And the importance of having auditing posters in a company. Exactly, it's a way to check, to evaluate, right? Okay, where the loss is or where the, the money is going or what uh, actions are necessary to improve the condition, the economical condition, of course. All right. Okay, we have some vocabulary. <laughs> okay, it. We have target, increase sale, increasing sales, buying raw material, getting a bank loan, asking for money. Of course, these are examples and definitions for, I'm sorry, for the following cash flow actions. Target. Target? What, what do you understand by target? Don't tell me it's a store, please. Mm hmm What can be a target in this context, of course? Estrategia, tal vez. Mm -hmm. Yes, something similar, but target is an objective, right? When you have this, you say, okay, this is what we want to get. This for example can be an objective in improving the the sales or improving the numbers or obtaining yes uh -huh. like metricas right so obtaining obtaining an amount or a number in sales that could be a target an objective increasing sales so that is very very easy to understand because if you are in low numbers but you want to increase improve going up okay so the i mean the company has to implement different strategy different uh options in order to improve right in order to increase the sales buying raw material what is that anyone Anybody? Material organic, algo así. Material prima. Ah, okay. Mm -hmm. Depending of the type of business, right? Depending of the the type of company, the the material it has to be different, of course. If a factory produce oils, of course they buy corn. Or they buy cereal but if the factory produces meat or ham so they buy meat or or chicken probably 
so it depends of what the factory or the yeah the company produces okay getting a loan or a bank loan esto es obtener un préstamo del banco and asking for money so i don't know who you can ask for money to <laughs> i guess this is very similar to getting a bank loan or you ask for money to another company probably okay okay explain why it's necessary to pay attention to the cash flow of a company take turns by practicing the conversation and answer the following questions so definitely you have this conversation in your manual si tienen esta conversación en su manual para mejor referencia igual les voy a compartir desde el manual para que ustedes se ubiquen mejor yes it's right here it's this one It's on page 41. Y también tienen three questions acerca de la conversation, okay? So we're going to take turns practicing the conversation. And here you go. The sales were not... Okay, wait a second. Hugo and Milton are talking in this conversation. So the... Sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. So, aquí tiene una palabra target. So, es como, las ventas no estuvieron tan buenas este mes, por lo tanto, mejorar, increase, incrementar our sales is our target this month. Es nuestro objetivo este mes. Do you have any idea about what to do? ¿Tienes alguna idea de qué hacer? Sure. First, analyzing and keeping track of the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. Le dice, claro. Lo primero que hay que hacer es analizar y mantener un registro de los ingresos y egresos Eso debe ser de ley en cada una de las ventas. That's mandatory. Okay. Teacher, teacher. Yes, tell me. Tell me, ask. Eh, ¿Qué era? Keeping. Keeping. Sí, mantener, keeping. Mantener un récord. Ah, ok. Uh -huh. Gracias, gracias. Es como cuando usted pide algo online, un delivery, y le dicen, lo puedes traquear. You can keep a, a track. No, mantenerlo. Como, como tipo pues, continuar. Eh, en, en, uh, en como, ajá, como mantener este registrado, traqueado, llevar el, 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 no el conteo, pero sí como en el, mm, ajá, no, ma, okay. ajá, mantenerlo, no perderlo de vista, pues. Es como cuando se hace una reservación y te confirman mm -hmm. si vas a ir mm -hmm. manteniendo. Mm -hmm. Ah, ok, ok. Tener un track. Uh -huh. um, have to be mandatory on each day. That's a good idea also. I'm interested in buying raw materials so we have more money. So we save more money. Y le dice que eso son, me parece una buena idea, eso es una buena idea. Y también estoy interesado en comprar materia prima. Para que podamos ahorrar más dinero. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. Sin embargo, yo preferiría o prefiero obtener un préstamo del banco para eso. O sea, para comprar el raw material, ¿verdad? But I know that we can pay it. Pero creo o sé que podemos pagarlo con los ingresos que obtengamos. I'm concerned about asking for money. But let's try it out. Hmm, estoy un poco preocupado con eso de pedir dinero. Ese, pero podemos intentarlo. Yes. Va, lo voy a leer otra vez sin ir traduciendo, obviamente. Y me siento para que 
damos una idea de lo que ellos están discutiendo. Solo esta vez lo voy a leer nada más for the pronunciation. All right? Ready? Okay. Yes. Okay. Let me see. Vamos a tener acá. One second. Un marcador. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sales. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, alguna palabra o algo que se les dificulte? Mandatory. Mandatory. Mandatory es como obligación de ley de rigor. Okay, anything else? No? Sure. Sale. Sales. Sales. Okay. La venta. Mm -hmm. Our sales is our target this month. Any other? Algo más? Income, income time or income? Incomes. Incomes and outcomes. Sí, mantener un registro, mantener bien vigilado los ingresos y los egresos. Uh -huh. Alright, what else? Increase, increasing. Increase, increasing. Increasing. Increasing, yes. Incrementando, incrementar. Okay, anything else? No more? All right. Okay, you have five minutes and then we come and practice the conversation, all right? Okay.
All right. Are we ready? Yes. All right. Edwin, you are Milton and I am Hugo. Are you ready? I'm sorry. Uh, I Hugo. Yes. Okay. Uh, the souls are not so good this month. Therefore, increasing our souls in our, our soul, it's our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. For analyzing and keeping track on the content and outcomes have to be mandatory on each towel. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. We get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Good. <laughs> All right. <laughs> Anyone else? Any other volunteer? Me. Daniel. Okay, Daniel, but this time you're going to be Milton. Yes? Okay. All right. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Let's try it out. Okay. Well, everybody has to participate. We're going to make some small groups. Yeah, we're going to make very few groups because uh, some people are not able to participate, but I'm going to share the the conversation also in the groups, okay? Don't worry. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está bueno, voy a hacer Hugo. ¿Quién va a ser Milton? Voy a hacer Hugo. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing in keeping track on the incomes and uh, outcomes, how to be uh, mandatory on each sales. That's a good idea. Also, I am interested in buying raw materials. So we save more money. 
However, I prefer getting a bank loan for that. But know that we can pay is with the incomes we get. I'm concerned about asking for money. Entonces nos pidió la teacher que nada más repasáramos este, la pronunciación para que pues, nos apoyáramos mutuamente. Bueno, ¿qué? Pues ahorita tengo un chancecito, ahorita puedo. Bien, aquí lo hacemos. Démosle pues entonces. Okay. Yo no dije nada porque pues dije que él está ocupado, que se ni ha visto los mensajes. Sí, no, ahorita sí me, 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 me he sentado un ratito aquí. Pues, okay, no ok, comienza. Okay. Vas a hacer. Va, va esto bueno. Ok, las aulas were not so good this month. Therefore, increasing our salts is our target this month. Do you have any idea about that do you do to do? Sure, first, an anising and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sales. That's good idea. Also, I am inter interesting. I bullying raw material, so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I knew that we can't pay it with the incomes we get. I'm concer concerned about ask you for money, but. Let's try it out. Okay, cambiamos de personaje. Okay. okay. The sale were not too good this month. The four is crisis or sale is your target this month. Do you have any idea about what to do? What to do? Sure. First, analyzing and keeping tank of the income at outcome. How to, to be mandatory of each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in bowling around materials so we save more money. However, I prefer getting a bank lower for that but i know i know that we can pay it with me the income we get i'm concerned about asking for money but let's try it out okay yeah. sí, entonces, ahí estamos. okay bueno. Bueno, sigue trabajando entonces, no es que te okay. <ríe> sancionen ahí. Pues. Estoy con una parte eléctrica, estoy ahorita. Ah, okay. bueno. Sí, tengo que estar un poco concentrado también. Ok. Thank you, compañero. No, no, aún no. Bueno, ya, ya comencé la cuatro, pero me falta. Igual me falta. Ok, yo ya la terminé solo en uno de los de los ex del quiz que hubo una que por más que no la pude no la pude hacer bien pero de ahí ya hoy la terminé gracias a Dios ah qué bueno yo me he quedado trabado en una pero no me acuerdo ahorita cuál es pues ay, supuestamente hoy te, hasta hoy tenemos ¿no? se tiene para para a ver lo que no estoy seguro, pero yo creo que tenemos, o sea, para terminar la 3, pero la 4 creo que tenemos un poco más de tiempo, no sé. Yo creo que como por, como por, eh, no tuvimos las dos clases de esta semana, por eso es que quizás hasta el 20, hasta el 20, va. Sí, porque en la, en la 4 ya se tocan temas que no hemos visto aún. Uh -huh. Porque si no hubiéramos perdido, creo que hoy, termi hoy terminábamos. Eh, parece que sí. Uh -huh. 
pero sí hay, 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 bueno, por lo menos donde yo me he quedado, creo que no lo hemos visto. Uh -huh. y lo, del, lo del SOI y el SOCH, eh, ahora lo vimos, ¿verdad? Y eso uh -huh. ya, lo, ya, los, ya lo habíamos pasado en la plataforma. Bueno, ya, ya es una de las cosas que ya se había pasado en la plataforma, pero no lo habíamos visto. Sí, sí. Yo me apoyo ahí, copio el tema y lo pongo en, en Google, ahí busco ahí para, para ah, ayudarme. Sí, igual, a ver, pero hay cosas que eh, siempre cuesten. Hello, teacher. Hi. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. You but, just came in. But the traffic is eh? terrible. <laughs> I know, everywhere. Everywhere is mm. the same at all times. If I wear the winch. <laughs> you would steal Christmas. <laughs> I will be the Grinch. <laughs> I know. It's so terrible, definitely. Oh, these days are difficult, difficult, difficult. <sighs> yeah, we were practicing the conversation, but don't worry, take it easy. We're coming to the main session so that you can see the conversation, all right? Oh, okay. All right, any volunteer to practice the conversation? Hi. All right. Hi. And? Chamorro. Sergio. All right, and Sergio. <laughs> okay. <laughs> so, Edwin, you're going to be Hugo, and Mr. Chamorro will be Melton. Ready? 
Okay. Ready. Let's, let's, let's go. Let's do it. Yes. <laughs> okay. The souls were not so good this month. Therefore, increasing our souls. It's our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, an icing and keeping track on the incomes and outcomes, how to be mandatory on each sales. That's a good idea. Also, I am interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can play pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Let's try it out. All right. Let's practice analyzing keeping i'm interested i'm concerned son los sonidos de la e e de que se ve un poquito más enfatizado interested concerned give me just one second i just need to make sure something okay No he terminado. All right, so increasing, analyzing, keeping, buying, getting, asking. Ya veo que ahí nos estaba ayudando, Edwin, a encerrar las palabras. Very good. ¿Por qué están en ING? ¿Por qué están? Increase, el verbo normal, incrementar es así. Pero ya incrementando es en ING, increasing. Analyze, analyzing, keep. Keeping, buy, buying, get, getting, ask, asking, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna otra palabra que sea difícil de pronunciar? Or someone else wants to try? Concerned. 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 Literal, casi que solo la D se escucha al final. Concerned. Después de la uh -huh. N va la D. Concerned. Uh -huh. Y el interested, tell, ahí sí, interested. Mm -hmm. No more? Before increasing is, and therefore. Therefore. Um, yes. Therefore. Anything else?
No more? No more. Ok. Mandatory. 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 Como que en la A. Man, man, mandatory. Mandatory. After, after, after a bank, a bank loan. Uh, loan. Loan. A bank loan. A bank. Es un préstamo del banco. Ah, ok. A bank loan for that. Mm -hmm. mm. Anything else? No. That's no. All. That's all. All right. Perfect. Ok. Pues de esta conversación también tenemos un exercise. Ok. Wait a second. Vamos a dejar de compartir y vamos a hacerlo desde la... Este es un manual. Obviously. Aquí está el exercise. In pairs. Pair work. Read the conversation and answer the question. Y tenemos tres preguntas acerca de lo que entendemos en la conversación. Igual, voy a tratar de hacerlo en pairs o en groups, en los grupos que ya tenemos. Sí. What is the objective this month? Mm. Pues ahí... About the conversation, uh, the book. What is the objective de este, de este momento? Eh? Eh, si usted me, uh, me dictan ahí para escribir. Vaya, el, el, ¿cómo se llama? Según la conversación, es, es incrementar la, la venta. Uh, incrementar, ¿cómo sería en inglés? Increment. Sí, in, increasing. 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 Ah. No sé, ahí estoy mal. Okay. Espérame, espérame. Ahorita, ahorita. Vamos a ver, espérame. Incre, increasing. Después de la E o nada. Ah, ok. Ahorita. Gracias. Este. Sí. Este. No, no es este, sino que es este. Increasing. Sí. Sí. Ah, sí. Incra. ING. Y en el, sí, en Jassing. Power. En nuestra. Pues sí. Power. 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 Sale. Target. Sale. Sale. Incrementar nuestra venta. Ah, pero, pero me equivoqué. Me equivoqué. Hola. Sí, va. Target. Incrementar nuestras ah, eh, ah, Primero no. es incrementar nuestras ventas, es sales, y luego es y, y, e incrementar. Vaya, primero, ahorita después de ahora, sales. En. Sí. Sí, así. En. 
Sí, en ah, no. Our Target. Oh. En, ah, pero no, pero no. Sale en, en... En Our Target. Sale. Sí, va. Ah, hasta ahí podría ser. Uh -huh. cuando están más paso a paso de querer seguir dice cuál es cuáles son los, algunos de los pasos Entonces, que, sí. ellos, que ellos quieren sí, seguir sí, para incrementar eso ajá, ajá cuáles son las ajá. ideas primero es analizar es analizing and keeping o sea sí Fear. Keeping track, según lo Fear. que decía Hugo. Fear. Analyzing. Analy. Analyzing. Analyzing. And keeping. And keeping. Keeping track. Track. On the incomes um ah. outcomes. Outcomes actually. And the buying raw material. Ahí va, y le pongo y in buying raw material. Material. Raw material. Buy, buy raw materials. <laughs> mm -hmm. Raw materials. Raw. R-A-W. Raw materials. Raw. Sí. Raw. Raw. Con A y W. ¿Cuál? Disculpe. R U. R no. eh, Después de la R A W. R A W. <risa> Material. Raw. Material. And save, save more money, guardar más dinero, save more money. Materials, materials sería. Yeah. Y seis sería así, no. Seis, sí. no. sabe, sabe, o muy pequeña, seis. Sí. Seis, sí. no se C, S, B, A, C, A, C, A, C, no, no, eh, sabe, así sabe, pero con B, así, exacto, more money, M, O, R, E, money, mm -hmm. sí, va, sí, va, y la tercera, Pregunta que. Ah, por ahí la regué porque no la pude estirar para que se, se deja, diera mejor. What is one of the. Pero no sé cómo. Para cambiar esto. Dice. What is one of them worried, worried about? Uh -huh. What, ¿Qué? ¿Cuánto no. es luego de Warner About? Ahí sí, sí. Está en el chat. Voy a buscar en el chat. Uh -huh. Ahí lo he puesto en el chat. 
aquí en el... la Ah, vale. ok. Uh, what is one of the warriors? Warriors, warriors. Vamos a tener que buscarle en San Google porque no sé qué warriors. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le preocupa a uno de ellos? De sí. ¿Cuál es la preocupación acerca de esto? ¿Qué va? Uno que decía ahí era... Sí, lo que le preocupa. Ernest, eh, donde decía, I'm concerned about asking for money. But let's uh -huh. Así decía, la... Concerned about asking for money. ¿Cuál sería la respuesta? Ah, Ajá. ¿Cuál? So we say more money. Ajá. We concerned about asking for money. Oh, no, no, no. But I know that we can say it. Bueno, ese era, ahí es donde decía, con Cernet era el preocupado, ¿verdad? Uh -huh. Estaba preocupado acerca de, de bueno, después del dinero, o al preguntar por uh -huh. el dinero, algo así. Uh -huh. Ah, pues sí, así tendría, casi pensamos. A uno de ellos, ahí le, puso, ahí le puso la respuesta. Ah, ok. One of them, one of them, uno de ellos, worries about asking for money. For money. Sí, Juan. Ay, perdón, se me fue la, el, este va sí. but let's try, ahí no le va a hacer caso. Lo deja hasta money. Hasta money, ok. Sobre el, el chat lo pusieron. ¿Ah? En el chat está, en el, en el chat sí, de aquí. Del... Ahí donde le mandé el, el, el anterior. All right, ready? Did you finish the questions? Yes. What is the objective this month? Mm -hmm. Increasing, increasing, baby. Increasing? Our tail. Okay. Sorry. So increasing their sales. That should be the target, right? Mm -hmm. So that is the objective, increasing their sales. 
All right. What are some steps they want to follow? Fair mm -hmm. analysis and keeping trap the increment by raw materials save more money. Analyzing and keeping keeping track of what? On the on the incomes and um, by of the incomes and outcomes mm -hmm. of every sale. And by raw material say more money. By raw material. Okay. What else? Say say more money. Mm -hmm. Mm -hmm. That's it. That's it. Okay, this was the long answer. <laughs> the <laughs> longest answer you had. <clears throat> yeah, but we do have a space. Let's see. All right. Okay. And what is one of them worried about? ¿De qué está preocupado uno de ellos? Internet asking for money. Mm -hmm. One of them is concerned about asking for money to a bank, of course, right? Pepe, dinero, nadie más, porque solo los banks have money. <laughs> All right, that's it. Great. Questions? Do you have questions? No? No questions. No, 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 no. questions. T-shirt. The rulers, rulers, uh, the rules. ING, the mm -hmm. rules ING. Son una gran cosa porque eh, son tres. Así en resumen. Las vamos a ver a detalle. Déjeme solo quito algo de acá. Um, wait a second. Déjame tomar otra vez este control. Acá está. Vaya. Las reglas de los ING están justamente en la siguiente lección. Los vamos a ver quizás más detalle en la otra, la otra clase, pero para que tengan una idea. Los verbos normal, al ponerle el ING, no solamente son para acciones que suceden en el momento. Esa es una posibilidad que cuando decimos, ah, estoy estudiando, I'm studying, y le pongo bien en el verbo. Pero en este caso, los estamos utilizando como gerunds, como gerundios. Y como gerundios, los verbos ING ya dejan de ser verbos y se convierten en noun. Por ejemplo, acá si lo, lo utilizo como un sujeto, increase, increasing, ¿verdad? Ya en ING. Entonces digo, increasing our sales is mandatory. Y al traducir esto sería como el incrementar o el incremento de nuestras ventas no es opcional. Va, ese es uno, uno de los, de los usos de los gerunds como sujeto. Por ejemplo, studying English, it's necessary. O sea, el hecho de estudiar inglés es necesario. ¿ya? Deja de ser un verbo, sino que... Ya, un gerund pasa a ser un noun. Entonces, pasa como a nombrar una situación, más bien dicho. Para que, para que se comprenda. Porque muchos no estamos familiarizados con eh, verbos, adjetivos y todo eso. Pero ese es uno. Como sujeto de la oración. ¿sí? El nombrar una actividad. Eso lo hago poniéndole ing a un verbo. Producing okay. high quality goods. Es el segundo, la segunda oración. O la producción o el hecho de producir. Eh, goods en este caso no es bueno, sino que son bienes. Bienes de alta calidad o productos podría ser también. 
es nuestro objetivo, es our, our target. Como subject de la oración es un uso del germ. El siguiente es que hay verbos en específico que al ser follow, que en español no tiene mucho sentido porque no, no decimos este verbo, este verbo sigue a este otro verbo, no es que lo siga, sino que está justo después de ese verbo. Por ejemplo, en esta oración tengo prefer y tengo get, pero no puedo dejar a ambos de la misma forma, en base form. Entonces, este que está después de prefer tiene que sufrir una pequeña modificación para que tenga sentido. Entonces le pongo ing. Entonces dice, I think that I prefer. No puedo decir, I prefer get. Uh -huh. Sino que tengo que decir, I prefer getting. Entonces, justamente después de algunos verbos, el verbo mandatoriamente tiene que ir en ing. Y el mismo aquí, I dislike fighting employees. No puedo decir I dislike fire or I dislike to fire. Tampoco lo puedo poner en, en infinitivo. Porque a veces lo que tendemos a hacer es, por ejemplo, I want to dance, I want to go, I like to speak. Pero todo le ponemos to. Esa es una regla que puede ser seguido por un infinitivo, que es cuando le ponemos el to. Pero hay unos verbos que no hay opción, tienen que ser seguidos por un gerund. Y es el caso de prefer y dislike. O sea, son, aquí hay dos, pero hay muchos más. Va, y luego es, esta regla es la más fácil, considero yo. Que si hay que poner una acción después de una preposición, siempre va a ser un gerundio. Y esto obviamente complementa la expresión I'm interested in. Yo estoy interesado en. Entonces, como in es una preposición, lo que va después... Tiene que ir en ING si es una acción. Obviamente usted puede decir, I'm interested in movies. Y a movies no le va a poner ING. Pero si dice, yo estoy interesado en producir películas, ahí sí. I'm interested in producing movies. No puede decir, I'm interested in produce. ¿Sí? Lo mismo pasa de concern about. About también es una preposición. I'm concerned about asking for money. Eso a grandes rasgos, pero mañana lo vamos a desglosar. Ma digo mañana. No. De sí, Monday. <ríe> Ahí se reacciona, ¿verdad? Como no hemos tenido clases, yo siento que ha sido like two classes only. Es que be on Monday. Tomorrow is work up. Work up. That's true. And That's true. And on Sunday too. On Sunday too. Uh -huh. Bueno, on Monday, on Monday. Pero sí, por favor, lo que puedan, todo lo que puedan a, a avanzar en la plataforma, traten de dejarla avanzada. Yo sé que estos temas de repente sí necesitan una explicación, pero al menos inténtenlo, ¿verdad? Ya con una explicación ya seguramente lo resuelven. For Monday ya debería estar terminado. O sea, si tienen este weekend. Aparte de ver la World Cup match, también traten de hacer algo en la plataforma. ¿Ok? La plataforma es finished. Yes. Sí, yo sé que muchos ya, ya lo lograron, pero, pero hay algunos que todavía no. Y, e igual, ¿verdad? Hay que insistirles. Y también el técnico está insistiendo en que esa plataforma tiene que quedar terminada. <ríe> so we have to. There is no choice. La plataforma debería de actualizarla. Hay muchos videos muy viejos. Right. Esa es una buena sugerencia que se puede hacer. Es muy válida. En la, en la survey, en la encuesta, puede poner eso. Ajá. Uh -huh. Ok. Perfecto. Bueno, yo no les quito más time. Enjoy your weekend. Enjoy the final of the World Cup. And the beginning of Christmas. And your Christmas bonus. And I see you on Monday. Enjoy the dinner. <laughs> Thank you. Take care. Bye. Bye bye. 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 Have a good bye, bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.